大家好，今天又来挑战法棍儿了。其实又好久没做过法棍儿面包了。去年分享过用法国 T 六五面粉做的法棍儿，今天呢就是用普通的高筋粉来做几个小法棍儿，特别适合在家里做，新鲜出炉的，很快就吃完了。做法呢其实也很简单。这里先特别说一下面粉的使用，我这次用的是百分之九十的高筋粉加上百分之十的黑麦粉，因为法国人面团需要一定的延展性，如果单纯用高筋粉的话，弹性特别强，延展性呢会差一些，所以我加了一些黑麦粉，味道也非常香。另外就是水量，很难给出一个固定的水量，因为我们使用的面粉不一样。我这几次尝试过从百分之七十四到百分之八十四的水量，最后的成品并没有因为水量绝对的高或者低就有天壤之别。相对比较好操作的是百分之七十四的水量。此外，校准的量我加大到了百分之三十。接下来说一下做法：所有的食材混合均匀，静置半个小时，然后每隔四十五分钟左右做一次拉伸折叠。我通常做三次。从加入酵种开始，室温发酵共三个小时就放入冰箱冷藏发酵，所以我一般都是吃完晚饭再来操作，时间特别灵活方便。第二天上午取出面团，回温半个小时以后，分成三份大概平均就好，整成椭圆形，松弛三十分钟，再来做最后的整形法棍我觉得最难的环节就是整形，我这种方法不太专业，但效果我觉得还不错。你用你喜欢的整形方法都可以。嗯、整的均匀一致真是不太容易。最终发酵我通常一个小时左右，室温是二十三摄氏度，供你参考。这期间预热石板和烤箱。制造蒸汽的方法，我用的是热毛巾和浇热水。面团入烤箱前的十分钟放入热毛巾。面团放进烤箱以后，再给火山石上浇一杯热水，再次制造蒸汽。十分钟以后撤掉毛巾和石头，降温再烤十到十二分钟。
，这一根看起来还挺好看的啊，外壳很焦脆，切开来看一下。前几次做的时候，内部组织是这样的。后来呢，一点点进步。我的感觉是，室温发酵那个阶段不要发太久。我记得放在冰箱前面团表面，通常只会鼓起一个大泡，不知道是不是巧合。总之就是不要发的太满。其实每一次做法棍都有一些新的感受。完美的法棍永远都在下一路。最后做一个简单的三明治，意式香肠。搭配一点儿油醋汁儿拌过的生菜，我要开始享受新鲜出炉的法棍三明治了。谢谢你的观看，下次见。